எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டனல் டைவோர்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டனல் டைவோர்டில் என்ன ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னாக்கா டனலிங் அப்படிங்கிற ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இந்த டனலிங் டைவோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹெபிலி டோப்பிட பிஎன் ஜங்ஷன் டைவோர்ட் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய டோப்பிங் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா மற்ற சாதாரண டைவோர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் டோப்பிங்கை விட கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மடங்கு அதிகமான டோப்பிங் டென்சிட்டி அதிகம் இந்த டனலிங் டைவோர்டு எதால் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஜெர்மானியம் கேலி மார்சனைடு அண்டு கேலியம் ஆன்டிமோனைடு அப்படிங்கிற செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியலால் தான் அதை உருவாக்குறாங்க அதனுடைய சிம்பிள் இதோ காமிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல இது அனோடாகவும் இது கேத்தோடாகவும் இருக்குது இது ஜங்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த டயோடு இருக்கு இல்லையா இந்த டயோடு ஜெர்மானியமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இன்ட்ரன்சிக் பேரியர் பட்டன்ஷியல் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த இன்ட்ரன்சிக் பேரியர் பட்டன்ஷியல் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒல்ட் அளவில் இருக்கும் இந்த இன்ட்ரன்சிக் பேரியர் பொட்டன்ஷியலை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறது மூலயமா இந்த டயோடினுடைய கண்டக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ பேரியர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு கண்டக்டிவிட்டி தென் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜனில் தான் இந்த டயோட ஒரு யூஸ்ஃபுல் டிவைஸாக ரிலாக்ஸேஷன் ஆசோலேஷன் சர்க்கியூட் ஆகும் தென் அல்ட்ரா ஹை ஸ்விட்சிங் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் வாட் இஸ் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபார்வர்டு வோல்டேஜை கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பிகினிங்கில் பார்த்திங்கன்னாக்கா கரண்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜுக்கு மேலே நம்ம ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது கரண்ட் என்ன பண்ண பார்க்கும் குறைய பார்க்கும் எந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் கொடுத்து கரண்ட் குறைய பார்த்ததோ அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் வரைக்குமே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸு தான் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க தென் ஃபர்தராக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த டனல் டைவோட ரிவர்ஸ் பைஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த ரிவர்ஸ் பைஸ்டு டனல் டைவோட வந்து பேக் டைவோடுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டைவேடு டனல் சொல்கிறோம் இல்லையா இது ஃபுல்லாக பி டைப் இது ஃபுல்லாக என் டைப்பு இந்த இடத்துல டெப்ளிஷன் ரீஜன் உருவாகிருக்கு இது பி டைப்பாக இருந்தாலும் பேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டர் இதுலேயும் பேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம ரிவர்ஸ் பைஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த பி டைப் செமி கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியரான எலக்ட்ரான் அதனுடைய பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து டைரெக்டாக என் சைடில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணி போகும் இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா டனலிங்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு நம்ம ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த பி சைடில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டான என் சைடில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஜம்ப் ஆகும் அதனால் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தென் இதனுடைய விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி டனலிங் டைவ்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபார்வர்டு வோல்டேஜை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கரஸ்பாண்டிங்காக கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜில் கரண்ட் என்ன பண்ணுது மேக்ஸிமம் தான் ரீச் பண்ணுது எந்த பர்டிகுலர் ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் கொடுத்து கரண்ட் மேக்ஸிமம் தான் ரீச் பண்ணுதோ அந்த பர்டிகுலர் கரண்ட்டுக்கு பேர் பீக் கரண்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் இட்ஸ் வோல்டேஜ் இஸ் கால்டு பீக் வோல்டேஜ் அந்த பீக் வோல்டேஜ்க்கு பிறகு நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா கரண்ட் என்ன பண்ண பார்க்குது குறைய பார்க்குது இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை தான் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் சொல்கிறாங்க இந்த விவி வேல்யூ வோல்டேஜ் ரீச் பண்ணும்போது கரண்ட்டும் மினிமத்தை ரீச் பண்ணுது இந்த வேல்யூ வோல்டேஜுக்கு பிறகு நம்ம அப்ளை அப்ளைட் ஃபார் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு நார்மல் பிஎன்ஜின் என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுமோ இதே போல் தான் பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லான பர்பஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இந்த பீக் வோல்டேஜ்லேருந்து வேல்யூ வோல்டேஜ் வரைக்கும் தான் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன்ஸ் இருக்குது இங்கே தான் நம்ம அதை அல்ட்ரா ஹை ஸ்விட்சிங்காக யூஸ் பண்ணுறோம் தென் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜெனர் டைவோடு என்ன மாதிரி இது பிஹேவ் பண்ணுதோ அது போல் தான் இந்த டனலிங் டைவோடும் பிஹேவ் பண்ணுது இது காமிச்சிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தி டனலிங் டைவோட் த அல்ட்ரா ஹை ஸ்விட்சிங் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட் வேகத்தில் இருக்குது இந்த ஸ்விட்சிங் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் நைனோ செகண்ட்லேருந